Good morning sa inyo mga boss. So, welcome ulit sa ating channel. So, ako nga pala si Jonel Abiliada, vegetable farmer dito sa Binget. So, nagtatanim po ako ng gulay at saka strawberry. So, ang gagawin po natin ngayong araw na video, magpa-product review po tayo ng Ripolio. So, ang tinatanim po namin dito sa Binget na uh, variety ng Ripolio, Lucky Ball or RB, Wonder Ball, and then yung Scorpio. So, itong Lucky Ball po na ito, ito po yung itatanim natin ngayong crop. So, yan po ang ipaproduct review natin ngayon mga idol. Yan po yung naka-germinate na na seedlings natin. So, dito sa Binget, kasi bihira lang ang may irrigation dito so kailangan namin habulin yung tag-ulan so habang dalawang buwan pa yung patatas namin nagpe-prepare na kami ng next na itatanim namin so magpe-prepare na kami ng seedlings ng ripolyo so ganun po yung style namin dito sa binget para mahabol yung tag-ulan po kasi wala po kaming pang patubig sa tanim namin pagdating ng September, October, November, December so ito itatanim natin to ng August so may at least 2 months po siya na preparation bago itanim yun guys so ating alamin kung ano nga ba ang lucky ball so itong lucky ball na to guys ito po ay Japan variety so ito po ay kayang tumimbang ng mga hanggang abot ng 1.8 kg kada piraso so ang isang uh, tan po ng ganito 50 grams kaya po itong maglabas ng 2,000 to 3,000 kilograms kung maitanim lahat yung or, or tumubo lahat yung seedlings na to Japan po talaga ang halos na pinanggagalingan ng ating mga seedlings dito sa Binget so yung mga extraney dyan ng Japan baka alam nyo po ito naging extraney po ako ng Japan kaso hindi po agriculture sa industrial po ako so ito yung naiprepare ng ating kapatid na itatanim niya ngayong June. Yan. Ito po yung seeds na itatanim natin. Lucky ball. So ito po ay galing ng Kaniko Seeds Co.ltd ng Gunma Japan. Ito po ay 50 grams. Umabot po ito ng 55 to 60 days. Pwede na siyang i-harvest from transplant. Yan po siya. Yun, so among sa tatlong variety na nabanggit ko kanina na tinatanim namin sa Binget, yung Lucky Ball yung pinaka-heat tolerant na pwedeng itanim sa medyo mainit. So sa susunod na video, gagawa po tayo ng tutorial kung paano natin to i-prepare or i-germinate para maging ganito. So yun guys, so i-follow nyo po yung page na to and pa-subscribe po sa YouTube ko para ma-update kayo pag nagawa na natin yung video tutorial ng germination ng seedlings ng repolyo natin so iwan ko kung yun yung tamang term kasi wala po tayong <laughs> masyadong alam sa terminology ng ano sa science yun so salamat guys sa panonood yun kunting review lang yun uh, see you sa next video yun guys so ito po yung pinipepare natin para ma germinate yung seeds natin so sa next video na po yung video to tutorial na ulan na po kasi so pa subscribe guys sa ating youtube channel and pa follow yung page na to para update kayo sa susunod na video natin so yun so ito yung monopod ko yan matibay yan kahit sa andalhin pwedeng gamitin So, uwi muna na ulan. Yan. See you sa next video.